So, heute ist es wieder soweit. Heute gibt es ein neues nice Video. Äh, ich möchte euch heute zeigen in Makita Exzenter Schleifer. Äh, wir machen da ein Unboxing Video draus. Viel ist nicht drin. So schauen wir mal rein. So, dann schauen wir mal rein da in die gewaltig große Verpackung. Viel kann nicht drin sein. Das ist nämlich der Schleifer, der gleiche, leider mit Akku. Also es ist jetzt nicht original, aber auch die haben schon noch mal offen gehabt, weil ich mal reingeschaut kann. Anleitung, ich weiß nicht wieso man da immer so massig viel Papier dazu hat, weil es braucht kein Mensch. Dann haben wir mal den Staubfilter. Das ist jetzt interessant, das ist genau der gleiche, das ist wie beim Akkugerät. Ja, das ist exakt der gleiche. Mann. Er erfüllt seinen Zweck, aber ich darf immer empfehlen mit Absaugung. Dann haben wir da einmal das Gerät selber. Schön handlich, leicht, vielleicht 2 Kilo. Ja, sogar weniger wahrscheinlich. Ist echt leicht. Im Vergleich zum Akkugerät. Seht ihr das überhaupt? Hier gar nichts. Passt die. Von der Größe her genau gleich. Ich habe da ein paar Schmaler 125 er Teller drauf. Ich verwende immer ganz gerne die Platteln vom Bosch. Da kaufe ich mir immer ein ganzes Backel. Habe ich eigentlich bis jetzt die beste Erfahrung damit. Natürlich gibt es die billigeren auch. Aber die, ja, die halten einfach nicht so lange, als wie das zeigt vom Bosch. Es ist echt ein Unterschied. Gut. Nachteil natürlich, du hast ein Kabel. Aber das Kabel ist recht lang. Also das ist ausreichend. Der größte Nachteil bei allen Schleifer von Makita bis jetzt. Der kleine Anschluss. Das ist das Mini ist das. Da bringst du keinen Staubsaugerschlauch drauf. Ich habe jetzt einfach äh, ein Klebebandel um dann. Einfach so ein Malerbandel um dann. Weil die Aufnahme von dem ist wesentlich kleiner als wir von einem Staubsaugerschlauch. Staubsauger hat bei mir ist, ist schon reduziert. Haben wir mal die Dimension. Und das ist. Geht einfach nicht. Ich weiß nicht, was sie sich alle dabei denken, wo man da so einen kleinen Anschluss macht. Ich habe es auf jeden Fall jetzt so gemacht, dass ich einfach ein Klebeband aus Nummer, zack, fertig. Und dadurch, dass das sowieso ein Standgerät ist, was immer in der Werkstatt ist, klebe ich mir einfach das Kabel auf den Schlauch. Ja, das kann man eigentlich gleich machen. Machen wir das erledigt. Leben wir uns einfach raus so. Zack. Braucht nicht viel halten. Weil sonst hast du immer das im Weg. Zumindest die ersten zwei Meter, ja, eh klar. Wenn ich zwei Meter draus sein. Die ersten 50 cm oder so. Ja. Allerbeste, das allerbeste Klebeband. So. Gut, also ich habe jetzt für, für das Gerät entschieden, das nur einen Ausschalter hat, weil es einfach, für mich gibt es keinen Sinn, dass ich da Drehzahlregelung mache, weil ich brauche entweder immer Vollgas oder, oder aus. Das macht gar keinen Sinn. Ja gut, ähm, das war's dann eh schon. Es sind leider eh drei Sachen drin. Anleitung, ich weiß nicht wer Anleitungen braucht für das, in alle Sprachen. Gut, ja, Gewicht ist schon ein Unterschied, ob jetzt mit Kabel oder mit Akku, 
und den ganzen Aufbau. Da habe ich natürlich das gleiche Problem gehabt. Da habe ich auch so einen mini anschluss da, Der ist aber länger. Da habe ich dahinter einfach das Klebebandel gemacht. Das geht auch ganz gut. Geht sich gerade und gerade geht sich mit dem Akku aus. Das ist nicht, ob man es sieht. Es geht sich gerade und gerade aus. Aber es funktioniert. Aber dadurch, dass ich das einfach eh immer auf Montage mit habe, brauche ich keinen Staubsauger, weil es immer da ganz kurz ist. Dass ich den verwende. Gut. Nachher machen wir einen Vergleich mit dem, mit dem Hofer geht, da die sagen. Schauen wir mal. Da haben wir schon mal eine riesen Verpackung. Das ist jetzt schon älter, das habe ich jetzt sicher schon seit ein paar Jahren. Und zwei Jahre werde ich den schon haben jetzt. Aber ich muss gleich von Anfang an sagen, dass ich war da gar nicht zufrieden mit dem Gerät. Erstens einmal, es ist brutal schwer. Richtig eine riesen klobige Maschine, hat aber alle 125er Teller. Also ist genau gleich. Wie sicher ist Doppelte? Ja, wie sicher ist Doppelte? Jetzt muss ich auch da ein bisschen weg dran. So. Was ist denn da? So, wie sicher ist Doppelte? Das Kabel, ja, das Kabel ist, ist, ist länger als wie das von Makita, das muss man sagen. Das Kabel ist länger, ja. Aber die Maschine selber, ja, die hat da nachher da noch so einen Griff da vorne. Was nicht angeht. Der ist verstellbar. Dann kann man da so. Man, du musst sie ja gut heben, das, das stimmt allerdings. Das ist da schon ein Unterschied. Man kann nicht mit einer Hand einfach so zack drüber. Mit der Makita geht es. Da ist das überhaupt kein Problem. Die kann man einschalten und die, die, die wird nicht zu flex. Das rotiert nicht da. Das macht eben die Exzenterbewegung. Das macht auch die Exzenterbewegung. Aber wenn du vom Werkstück Ohr gehst, dann fängt es sich an trennen. Es wie ein Flex. Also es geht dahin. Teilweise, wenn du das nicht richtig drauf hast, dann pfeffert du das einmal an. Und jetzt mal, wenn du da Ohr gehst, Auer gehst und wieder neu ansetzt und aber nicht vom Gas angegangen bist, dann schleift es da richtig das Loch rein. Das hast du natürlich bei der Makita nicht, weil die einfach, die hat immer die exzente Bewegung und die dreht sich ganz langsam. Das zeige ich euch jetzt aber den Unterschied. Weil das ist, es hat zwar exzenter Schleifer, aber der ist einfach scheiße. So, jetzt schauen wir mal, haben wir da irgendwas? Ja, genau. Die Platten wollte ich schleifen, genau. So. Schauen wir mal da. Ja, mal da, seht Wo ist sie denn? Hm? Muss man mal da auf Augenhöhe sein da. Ja. Stativ zu klauen, was? Gibt's ja nicht. So. Die Platten da, die seht ihr. Die werden wir jetzt schleifen. Da werden wir jetzt mal probieren. Die Platten. Ja, das ist halt ein dann. Wo kommen wir dann am besten Unterschied? Das ist halt ein So. Noch äh, brauchen wir noch Strom.
So, der Vorteil beim Akku, ganz klar, was hetzen. Vorteil beim Akku ist natürlich, man hat kein Kabel. Das ist natürlich schon. Das ist mal der Vorteil. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Toll, ja. So, das ist jetzt so, jetzt mal Bildschirm dran, ich hab's nicht. Mega Vorteil bei, beim richtigen Exzenterschleifer. Man schaltet ihn ein, man kann ihn traulich. Gut, achso, ja, das ist das nächste. Viele tun sicher, oder wir Tischler machen das halt so, dass man einfach die Maschine, nachdem sie, nachdem sie gelaufen ist, ausschaltet und nachher mit der Hand bremst. Das machst du beim Hofer geht einmal und noch nie wieder. Gut, ah, jetzt tun wir da gleich eine 150er Blattlage. Das haben wir noch. Der will sagen wir dann, genau. Da habe ich schon mal vorgearbeitet. Schön, das ist jetzt einfach so ein günstigeres. Mein akro Center, den habe ich jetzt sicher schon seit über einem Jahr. Dauerbetrieb, Dauerbetrieb. Teilweise passt das Teller schon gar nicht mehr, weil ich schon so oft zu wie geschliffen habe. Ja, okay, das ist beim Lüngen nicht viel anders. Bei dem, geht das, bei dem geht das zumindest gar nicht. Der hat da am Rand. Da. Seht ihr das? Den Scheiß. Da ist ein Rand. Wo ist denn? Da. Das Plastikrand. Das Teller ist da dahinter. Seht ihr das? das Du kannst gar nicht in die Ecken einschleifen mit dem Gerät. Aber bei dem ist es so. Da geht das drüber. Da kann man in die Ecken schleifen. Das ist natürlich. Da waren dann genau das gleiche. Es ist baugleich. Der einzige Unterschied ist, das hat Akku und äh, der kann nur die Drehzahl verändern. Mein Akkugerät. So, äh, 150 haben wir drauf. Da tun wir auch ein Neues vor. Neues auch rein. Gut, da haben wir schon ein Neues drauf. Gut, äh, dann brauchen wir da auch mal Strom. Magerstrom. Schauen wir, ob der Preis noch wert überhaupt. Und das wird dann einfach da zu flex. Man sieht es jetzt da wahrscheinlich nicht. Ah, da, so kann ich euch das sagen. Das kommt nicht rein. Gut. Dann machen wir uns da ein bisschen so Einteilungen. Das würde mich selber interessieren. Was noch nicht da ist, natürlich habe ich jetzt keinen Bleistift oder sonst was da. Das ist eh logisch. So, mal spitzen den Scheiß direkt da. Was ist denn das für Jeder Bleistift ist bei mir hin. Kugelschreiber ist immer super. Machen wir einfach 
Bei so Einteilungen. So. Gut, ja, dann schauen wir mal, was ist das Aussicht? Bei 16 ist es am besten. Schwierig. Schwierig. Ah, schon gut, ich hab. Kann man da gerade zwingen, da dann. Das schadet auch nie. Ja, schauen wir mal. Kann man da zwingen, auch dann? Hm. Mal. Jetzt fangen wir dann an. Fangen wir mal mit dem Akkugerät an, da die Sachen. Vielleicht echt ein bisschen näher zu, oder? Ne? Das Monz ist. Das ist schon eine Scheiße da, oder? Ne? Moment, das, das machen wir jetzt anders, Wart. Wir stellen euch jetzt da einfach. Oben umschlagen, da war der Deckel. Weiß es nicht. Ist echt zäh, ja. So. Was ist das? Sechs ist das überhaupt. Den Strich da. Ich hab leider nichts da. Ist das? Ich hab leider den Scheiß Bleich. Nicht einmal Bleich. Da machen wir mal die Einteilung. Dann machen wir da einfach. Schauen wir einfach auch in ja, Akku. Akku, Makita für M und da Ofa. Ich sehe es natürlich nicht mit dem Bleich, ich selber kaum. Die da Scheiße da. So, dann probieren wir mal da. Tut mir leicht zwingen, Alter. Tut mir leicht zwingen dran. Das geht mir jetzt schon. Das geht mir jetzt schon Marsch. So, natürlich ist mir jetzt der Akku ausgegangen, dem Scheißteil. So. Schauen wir da nochmal. Was ist jetzt da los? Hä? Das ist jetzt doch nicht mal die Sau, die. Hi. So. Oh. Siehst du da was? Siehst du, oder? Okay. Da, da ist Akku. Da, da ist Akku. Hör mal, das echt noch. Edding, Edding, da hast du sogar noch. Einen roten, alle Farben habe ich da. Alles, was ganz schlecht ist. Und nichts geht. Akku, da Makita, neu. Und da Hofer. Hofer. Ja, das ist alles, alles einfach für, für den Kiebel. Also wenn er auch noch mal ein paar Edding zu viel hat, könnt ihr mir ruhig ein paar schicken. Weil das ist ja Wahnsinn, ist das. Kein Bleistift, kein Edding, nichts mehr nicht mehr. So, das kann man halbwegs, ja für euch ist das jetzt gespielt. Gut, probieren wir mal die Akku.
schwierig zum Vergleichen, aber wir könnten da noch. Ja, schaut es selber. Gut, habe ich da was zu zwingen im Weg? Ich klar. Absaugung, ja, ich schalte jetzt nicht ein. Also das ist super gegangen. Das ist echt gut gegangen. Man, Schleifer geben, es wird immer das gleiche rauskommen, aber mit der ist es jetzt echt leicht gegangen. Schön leise war sie. Dann schauen wir mal, das geht. Ja, Hofer. Hofer ist immer zart da. Bei dem Gerät muss ich immer vorher hinlegen und nachher einschalten. Das ist richtig, richtig brutal. Also weggeschliffen hat sie sicher jetzt am schnellsten von alle. Aber wie sie geschliffen hat, ist ein heftig gewesen. Es ist, aha, was haben wir dort? Du hohe Drehzahl. Kann man da Drehzahl auch verändern? Man kann sogar Drehzahl verändern. So, da haben wir gar nichts. Man, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob da was drauf ist, vielleicht der Wachs oder so, kann sein. Beim Lack ist das immer ganz gut so. Also wenn es mit der Maschine Lackoberflächen schleift, nein, schleift ab gewesen. Dann habst du die ganzen Punkte oben rein. Weil sie einfach viel zu schnell schleift. So, was wollte ich nachher noch probieren? Genau. Jetzt tun wir einmal mit der Hofermaschine, tun wir sie einschalten. Vollgas! Dann mal ich probieren. Habst du sofort das Ding? Sofort am Mulden. Jetzt machen wir das mit dem Makita-Schleifer. Ich habe auch Mullen, weil die schräg auch. Aber wie habe ich das gemacht? Also das ist schon ein Unterschied. Was ich noch probieren wollte, ist bei der, die hat eine Drehzahlregelung, habe ich gesehen. Die ist auf Maximum. Dann mal, dann mal auf 4. 5, 6 ist Maximum, dann mal auf 4. Das ist noch schlimmer, das geht gar nicht. So, Makrita hat, also die Akromaschine, die hat drei Einstellungen. Sehr fein abgestimmt. Wo wir mal das? Drei drauflegen und lacht schon.
Die hat keine. Gibt's leider Vollgas. Aber die ist echt. Die ist echt. Die ist echt zach. Ja, ja, Vollgas, die ist brutal. Der Bewegung, ja, es läuft ein bisschen unruhig. Das, das soll es wahrscheinlich. Ob das eine exzente Bewegung ist, meiner Meinung nach ist da einfach. Es ist einfach aus der Mitte auch geschraubt. Dadurch habe ich eine angeblich exzente Bewegung. Weil da ist ja nichts, da ist. Dran sich schon nicht einmal von selber. Die Kamera ist ein bisschen zu langsam, dass sie das auch nimmt. Ja, wenn sie das Platten nicht ins Gesicht kriegt. Sechs ist mit denen auch Kraft. Es ist einfach. Ich möchte sie gar nicht verschenken, am liebsten einfach im Müll hauen. Weil ich weiß nicht, was man, was man mit dem Gerät machen kann. Das Schleifen kannst du nichts. Das ist ja Zumutung. Ich möchte nicht jetzt mal da so einen Kampf machen. Scheiße. Nochmal einen Vergleich. Ganz leicht. Ganz super. Da ist einfach Hand dazu. Daher. Aber schön trotz. Also da ist nicht so. Da ist die Buckelbisten. Ja, das, ist, das ist halt einfach. Es ist einfach, sind einfach Welten. Ja, da Bei der ist es ein bisschen so, dass der, der Schwerpunkt eben zu weit hinten ist. Das ist in dem Bereich viel schwerer, deswegen 
neigt sie dazu, dass man hinten mehr schleift als vorne. Bei der ist das Einzige, was nach hinten zieht, der Schlauch. Sonst gibt es da nichts. Aber die, meine ich, da ist ja, ist ja Wahnsinn. Aber die geht auch so, schau. Aber die hat mit zwei Fingern, mit zwei Maschinen schleift. Die, die fährt auch gerne ein bisschen. Die fährt lieber spazieren als wie die. Also die fährt gar nicht da. Aber die, die da. Die ist ja Wahnsinn. Schwer? Schwer? Das gab's nicht. Die ist super leicht. Also die ist echt. Die kann ich echt leicht empfehlen. Also die zwei da von Makrita, die sind super. Da hab's super Schleifergebnisse. Die vom Hof war die schwere Zumutung, da hast du gar kein Schleifergebnis, da hast du eher einen Kampf. Da hast du ja ein bisschen Lach oben. So. Da ist da, da hast du ja für zwei Runden. Jetzt. So. Also bei der vom Hof war da hab ich schon eher so einen, einen Kampf, muss ich sagen. Aber ich muss auch sagen, die hat kostet 30 Euro hat die kostet. Wenn nicht sogar 20. Nein, die hat 30 Euro, 30 Euro hat die kostet, ja. Die kostet, was hat die kostet? Ich glaube ich 86 oder 89 Euro. Sowas. Finde ich nicht teuer. Für ein super Gerät. Man, die, es gibt die exakt gleiche mit Brezel-Einstellung. Die kostet ein bisschen mehr. Aber das brauche ich nicht. Da. Wenn ich Drehzahl regeln möchte, dann mache ich das mit meinem Akku. Weil die hat das, die hat da eben. Ja, da wir ich nicht fokussieren einmal. Jetzt. Wie gesagt, hat das. Hat die nicht. Die hat einen Schalter. Hofer, da? Drehzahl? Die hat da, weiß ich nicht, sechs Stufen hat sie, glaube ich. Ja. Ich kann eine Stufe, ich kann mit, mit schleifen, das ist, das ist einfach zach, das ist einfach brutal. Ich habe ich kaufe sie immer, weil sie günstig ist. Dann kann man sie für grobe Sachen, wie zum Beispiel den Lackohr schleifen, einfach so grobe Sachen machen, damit da das, das ist gar nichts damit machen. Ich nehme nachher und danach nehme ich die Kraft. Wahnsinn, der Unterschied war wie Tag und Nacht. Und jetzt eben vor ein paar Tagen habe ich die da gekriegt. Finde ich mega. Finde sie einfach geil. Finde sie einfach geil. Das ist echt, die läuft so ruhig. So ruhig läuft die. Mega. Und vor allem, wenn man sie in der Werkstatt hat. Das ist das mit dem Kabel sowieso wurscht, weil eh immer ein Staubsauger anschließt. Und das zeigt auch, wie, wie ich das bei mir da habe. Ich habe nämlich. Eins, zwei, Moment. So. Ich habe das so gemacht bei mir, dass ich, bevor ich einen Äste rein ergossen habe, habe ich eine Absaugereinrichtung. Also Abs Absaugrohre verlegt. Und ich kann das überall anstecken. So. Siehst du das? Also ich habe da keinen Staubsauger, ich habe da eine richtige Absaugung. Ich habe leider ja, normaler der 100er Dimension da braucht für das. Aber jetzt da 75er, 
aber es geht vollkommen und ein bisschen reduzieren für, für die Schleifenmaschine, das tut auch nichts, das ist gar kein Problem. Und ich habe das ja immer so gemacht. Hab da überall mal. Ja, stimmt, das sind da jetzt. Da meine Leitungen. Ich hatte lieber 100 Tage gehabt zum Hobeln, geht es nämlich nicht. Aber ich habe gesehen, das ist von Haus aus schon nicht. Wie gesagt, also 100 hat man gar nicht so viel gebracht, weil von Haus aus meine Maschine schon weniger hat. Na ja, siehst du, mir ist gar nicht so aufgefallen. Jetzt da eben so geht, super Teil. Mega. Kann ich leider empfehlen, so eine Absaugung. Ist so 220 Volt ist das. Gut. Ja, ich habe ein bisschen Lowdecken gemessen, weil ich da ein bisschen was lackiert habe. Das hat nicht jeder eine Lackierkabine, so wie manche andere. Ja, dann schauen wir das einmal an. Man, es ist jetzt da kein schleiftechnisches ein Unterschied, ist jetzt da keiner. Der einzige Unterschied ist natürlich wie man es schleift und ähm, was dann noch für eine Oberfläche hat sich eben. Die ist ein bisschen welliger. Das, das müsst ihr mal glauben, das kann ich einfach eher schlecht sagen. Das sieht man einfach nicht da. Ist eh logisch. Schleifen tun sie alle drei. Die beste meiner Meinung nach ist die Makita mit dem Stromkabel. Das ist die. Was haben wir da für? Das ist die, da ist das. Die haben wir da. Die PO5030 haben wir da. Ja, das ist lässig ist der, das ist einfach geil. Alle drei haben sie 125 Scheiben. Und ich muss sagen. Das ist einfach super. Ich habe auch damals schon gesagt, Billy, ich habe auch damals schon so unzufrieden. Ich habe mir nachher gedacht, nochmal eine Billy gekauft, bevor ich mir dann die gute gekauft habe. Und ja, das ist ein Fehler. Das glaubt mir das. Wer, gut, wer einfach schleifen möchte, ohne Probleme, und ein gutes Schleifergebnis haben möchte, der muss sich ein gutes Gerät kaufen. Man, das muss keine 300 Euro teure bosch maschinen sein. Von Makita gibt es auch eine teurere mit 280 Euro oder 300 Euro oder was. Das muss es nicht unbedingt sein. Der einzige Unterschied ist wahrscheinlich, dass sie ein größeres Teller haben. Die haben da einen 150er Teller drauf. Aber 150er Teller kosten die, Schleif die Schleifplatten mehr. Und brauchen durch sie jetzt eigentlich auch nicht oft. Wenn du jetzt richtig grobe Sachen schleifen magst, dann brauchst du was richtig Massives. Weil ich mir da zum Beispiel so eine Schleifmaschine baut. So, ja, ist geil. Ich muss selber baut. So, ist noch nicht fertig. Komm. So, 70 cm Breite. Wahnsinn. Ganz simpel. Mal einschalten. Schau mal rein. So. Jetzt mal, wenn ich da reduzieren tue auf den scheiß 50er Schlauch oder 40er Schlauch, was das ist, für die kleinen Geräte muss ich immer das ausstecken. Ist das. Ich hab da wieder meinen Anschluss. Natürlich, wenn jetzt so. Jetzt ist, mal, jetzt ist die scheiß Speicherkarten voll gewesen. Fahr mal was aus, ich rede und rede und nachher ist der Scheiß auf einmal voll. 
ohne dass es scheiß Kamerageräusch macht. So, äh, ich werde jetzt da mal was schleifen mit meiner großen Maschine. Wenn es willst, kannst du es da zuschauen. Und dann seht ihr mal, wie das mit der weitergeht. Weil die Hunde so leisten, ob ich sie dann. Ich meine, die Maschine ist jetzt noch nicht fertig, also das ist nur so. Was soll ich sagen? Das ist einfach noch nicht fertig. Aber sie funktioniert schon. Jetzt müssen wir das da wegtun. Schau jetzt mal in das andere Bild. So. Achso, ich wollte es jetzt sagen. So, das Ziel kann ich da so wenn das mal den Schatz da haben kann. So. Das da habe ich da sind so leisten. So ein Massivholz leisten. Und muss die. Muss einfach mal Ruhe brauchen. Ich muss die Farbe mit Ohr. Hm. Ja, lassen wir sie mal durch. Gut, äh, ja, hat mich gefreut, dass ich geschaut habe. Lasst ein Like da, Abo vielleicht. Noch ein bis zum nächsten Mal. Ciao.